హాయ్ వెల్కమ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సాయం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఛానల్ అండి ఇంకా లేట్ చేయొద్దు మన టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం మన టాపిక్ వచ్చి కన్వర్షన్ ఆఫ్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అండి ఇది చూసే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ బటన్ కొట్టండి ఒక వెళ్ళిపోదామండి టాపిక్లోకి ఇప్పుడు కన్వర్షన్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ చూసారండి చాలా వరకు చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయి డెకామీటర్ అంటే ఏంటి హెక్టామీటర్ అంటే ఏంటి అసలు ఏంటి ఇవన్నీ అనుకుంటుంటారు అందుకనే నేను మీకు ఈజీ మెథడ్ అనేది తెచ్చేసానండి యూనిట్స్ ఆఫ్ లెంత్ యూనిట్స్ ఆఫ్ వెయిట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ కెపాసిటీ అండి ఇలా మూడు ఉంటాయి దీన్ని ఏమంటారంటే యూనిట్స్ ఆఫ్ లెంత్ని వచ్చేసి మీటర్స్లో మీటర్స్ మీటర్స్ ఎలా అంటే కిలోమీటర్స్ హెక్టోమీటరు డెసిమీటరు మీటరు డెసిమీటరు సెంటీమీటరు మిల్లీమీటర్ అలాగే కిలోమీటర్ హెక్టోగ్రామ్ డే డెకా డెకాగ్రామ్ అండ్ గ్రామ్ డెసిగ్రామ్ సెంటీగ్రామ్ మిల్లీగ్రామ్ ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి కిలోలీటర్ హెక్టోలీటర్ డెకాలీటర్ లీటర్ డెసిలీటర్ అండ్ సెంటీ లీటర్ మిల్లీ లీటర్ ఇలా కౌంట్ చేస్తాం ఒక్కటి కనుక వచ్చినట్టయితే మిగతా అవన్నీ వచ్చేసినట్టే అండి ఇక్కడ ఇంకా నేను చెప్తాను చూడండి క్లియర్గా ఒక కిలోమీటర్కి ఒక కిలోమీటర్కి థౌజండ్ మీటర్స్ ఉంటాయండి ఒక హెక్టోమీటర్కి తౌ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంటాయి కిలోమీటర్కి థౌజండ్ మీటర్స్ హెక్టామీటర్కి హండ్రెడ్ మీటర్స్ డెకామీటర్కి టెన్ మీటర్స్ అండ్ మీటర్ ఇది సింపుల్గా చెప్పాలంటే వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీటర్ నుంచి మనము లెఫ్ట్కి వెళ్ళగలిగితే లెఫ్ట్కి వెళ్తే వన్ మీటర్ అంటే వన్స్ అంటే మన ప్లేసెస్ స్థానాలు మనం ఇంద చిన్నప్పుడే చదువుకొని ఉంటాం కదా ఒకటో స్థానం పదో స్థానం వందో స్థానం వెయ్యో స్థానం అలా అనమాట ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు అది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మీటర్ టెన్ మీటర్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ ఇది మనకు తెలిసింది ఒక మీటర్కి ఒక కిలోమీటర్కి థౌజండ్ మీటర్స్ ఉంటాయి ఒక కిలోమీటర్కి థౌజండ్ మీటర్స్ ఉంటాయి హెక్టోమీటర్కి హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంటాయి డెకామీటర్కి టెన్ మీటర్స్ ఉంటాయి అండ్ మీటర్కి వన్ మీటర్ డెస్ డెసీ మీటర్ అంటారు డెసీ మీటర్కి వన్ బై టెన్త్ ఆఫ్ ఏ మీటర్ మీటర్లో పదో స్థానం అనమాట పదో వంతు మీటర్లో పదో వంతు సెంటీమీటర్ మీటర్లో హండ్రెడ్ పార్ట్ అనమాట పోర్షన్ ఎంత ఉంటుంది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ప్లేస్ మీటర్లో హండ్రెడ్ ప్లేస్ అండ్ మిల్లీ మీ మిల్లీ మీటర్ వచ్చేసి ఒక మీటర్లో థౌజండ్ ప్లేస్ అండి ఒక మీటర్లో థౌజండ్ థౌజండ్ పోర్షన్ అనమాట థౌజండ్ వంతు వెయ్యో వంతు అనమాట అర్థమైందా ఒక కిలోగ్రామ్కి వెయ్యి మీటర్లు కిలోగ్రామ్కి కిలోమీటర్ సారీ కిలోమీటర్కి వెయ్యి మీటర్లు హెక్టోమీటర్కి వంద మీటర్లు డెకామీటర్కి పది మీటర్లు మీటర్కి ఒక మీటర్ ఇక్కడి నుంచి ఇంకా తక్కువ అనమాట ఇది హై వన్ మీటర్కి ఇది హై టెన్ మీటర్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ ఇది దీన్ని ఏమంటారు మీటర్ డెకామీటర్ హెక్టోమీటర్ కిలోమీటర్ ఇది ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది మీటర్కి డౌన్ వచ్చేసి డెసిమీటర్ సెంటీమీటర్ మిల్లీమీటర్ ఇది ఇలా డౌన్ వస్తుంది డెసిమీటర్ బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టండి వన్ బై టెన్త్ ఇదేంటి వన్స్ కదా ఇది ఇది వచ్చి వన్ బై టెన్త్ ప్లేస్ అండ్ సెంటీమీటర్ వన్ బై హండ్రెడ్ అండ్ మిల్లీమీటర్ వన్ బై థౌజండ్ నేను చెప్పింది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు ఇక్కడ కూడా వన్ బై ఇది పైన ఉంది చూడండి ఇట్లనే ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు కానీ ఏంటి ఒకటో పోర్షన్లో పదో వంతు ఒకటో పోర్షన్లో వందో వంతు ఒకటో పోర్షన్లో వెయ్యో వంతు ఇలా కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ వెయిట్ చూద్దామండి గ్రామ్స్ దీన్ని కిలోగ్రామ్స్ని మనము రన్నింగ్లో కానీ ల్యాండ్స్ కొలవడంలో కానీ ఇంకా లేదు అని అంటే ఎక్కువ ఇలా యూస్ చేస్తాం అండ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ వెయిట్ వచ్చేసి మనము కిలోగ్రామ్స్ గణపదార్థాలని యూస్ చేస్తాం అనమాట అంటే వెయిట్ ఉన్న వాటిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గణపదార్థాలు అంటే స్ట్రాంగ్ వెయిట్ బండరులు బండలు కానీ గోల్డ్ కానీ ఇంకా కూరగాయలు ఇలాంటివన్నీ మనము కిలోగ్రామ్స్లో కొంటాం కిలోగ్రామ్కి ఒక కేజీకి థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది హెక్టోగ్రామ్కి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది డెకాగ్రామ్కి టెన్ గ్రామ్స్ టెన్ గ్రామ్స్ డెకా గోల్డ్ టెన్ గ్రామ్స్లో మనము కొంటు కొనుక్కుంటూ ఉంటాం కదా డెకాగ్రాము వచ్చేసి టెన్ గ్రామ్స్ గ్రాము వన్ గ్రాము డెసిగ్రాము డెసిగ్రామ్ వచ్చేసి వన్ బై టెన్త్ ఆఫ్ గ్రామ్ గ్రామ్లో పదో వంత అనమాట చాలామంది గోల్డ్ విషయంలో మనల్ని మోసం చేస్తూ ఉంటారండి జాగ్రత్త సెండ్ మిల్లీమీటర్ ఎక్కువ పడిందమ్మా ఐదు వందలు ఇయ్యి అంటారు అది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఓకేనా ఒకటి బై పడవంతు సెంటీగ్రామ్ 
వచ్చేసి ఒక గ్రాంలో వందో వంతు మిల్లీగ్రామ్ 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 వచ్చేసి ఒకటి బై వెయ్యో వంతు అర్థమైంది కదా ఇక్కడ కూడా అంతే వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్ థౌజండ్స్ అండ్ ఇటు చూసుకుంటే వన్స్ అండ్ వన్ బై టెన్త్ పోర్షన్ వన్ బై హండ్రెడ్ పోర్షన్ వన్ బై థౌజండ్ పోర్షన్ ఇదనమాట అండ్ ఇంకా లీటర్స్కి చూద్దాం లీటర్స్కి వచ్చేసి యూనిట్స్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఇది కూడా అంతే కిలో కిలోలీటర్ హెక్టోలీటర్ డెకాలీటర్ లీటర్ డెసిలీటర్ అండ్ సెంటీలీటర్ మిల్లీ లీటర్ వన్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుంటే ఇదంతా ప్లస్ ఇదంతా మైనస్ అండి ఇప్పుడు వన్ ఇక్కడ ఉంది ప్లస్ టెన్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థౌజండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మైనస్ వన్ బై టెన్ అంటే మైనస్ టెన్ అలా అలా తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట మైనస్ టెన్ అని చెప్పకూడదు ఇది కిందికి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది యూనిట్స్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఒక లీటర్కి ఎంత ఉంటుందండి ఒక కిలో లీటర్కి సారీ ఒక కిలో లీటర్కి థౌజండ్ లీటర్స్ అండి ఒక కిలో లీటర్కి థౌజండ్ లీటర్స్ హెక్టో లీటర్కి హండ్రెడ్ లీటర్స్ డెకా లీటర్కి టెన్ లీటర్స్ లీటర్ వచ్చేసి వన్ లీటర్ మనం ఇంట్లో ఎప్పుడు వన్ లీటర్ మిల్క్ ఆఫ్ వన్ లీటర్ మిల్క్ మనం యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము సో ఇక్కడ నుంచి మనం తక్కువ కొనుక్కుంటూ ఉంటాం ఇంకా డెక్ డెసి లీటర్ వన్ బై టెన్త్ ఆఫ్ లీటర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం ప ఒక లీటర్లో పదవ వంతు అనమాట పదవ పదవ వంతు మిల్క్ ఒక లీటర్లో ఇక్కడ వచ్చేసి ఒకటి బై వందో వంతు చాలామంది ఊర్లలో ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటారు ఎన్ని పాలు తీసుకొచ్చా అంటే వంద వంద తీసుకొచ్చాను వంద వంద సెంటీమీటర్లు అని కూడా చెప్పారు వంద తీసుకొచ్చాను రెండు వందల పాలు తీసుకురండి అంటారు అలా అనమాట ఇంకోటి వచ్చి మిల్లీ లీటర్ మిల్లీ లీటర్ వచ్చేసి అది ఒక లీటర్లో వెయ్య స్థానం అనమాట ఒక లీటర్లో వెయ్య స్థానం దాన్ని మిల్లీ లీటర్ అంటారు ఇవి మనము ఎలా కనుక్కుంటామంటే మిల్లీ లీటర్ మెడిసిన్స్కి యూస్ చేస్తామండి మిల్లీ లీటర్ అండ్ మిల్లీ లీటర్ మెడిసిన్స్కి యూస్ చేస్తాము మెడిసిన్స్ ఇలానే ఫైవ్ ఎంఎల్ అంటారు కదా మిల్లీ లీటర్ ఫైవ్ ఎంఎల్ తాగండి ఎయిట్ ఎంఎల్ తాగండి అని పిల్లలకి ఇస్తూ ఉంటాం ఇది అండ్ సెంటీమీటర్ వచ్చేసి మనకి ఒక బాటిల్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అనమాట హండ్రెడ్ మీటర్స్ హండ్రెడ్ ఆఫ్ సెంటీమీటర్ సెంటీలీటర్ హండ్రెడ్ ఆఫ్ సెంటీలీటర్ అలా ఒక బాటిల్ ఆఫ్ దాన్ని స్టఫ్ని యూస్ చేస్తాము డెకా లీటర్ వచ్చేసి మనకి యూజ్ యాజ్ యూజువల్ ఏదైనా లిక్విడ్సే అండ్ వన్ లీటర్ మనకు తెలిసిందే ఇలా అనమాట ఇది అనేది మీరు బండ గుర్తుగా పెట్టుకోండి వెయిట్ కానీ లెంత్ కానీ అండ్ లీటర్స్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ లెంత్ పొడవు కానీ వెయిట్ బరువు కానీ అండ్ లిక్విడ్స్ అవి కానీ ఏదైనా సరే ఒకటి అది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి బండ గుర్తుగా ఒకట్లు వందలు ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు ఒక మీటరు పైకి వెళ్తే కనుక ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తే ఒక లీటరు ఒక మీటరు సరే సార్ చెప్తాను ఒక లిక్విడ్లో చెప్తాను ఒక లీటరు అండ్ పది లీటర్లు అండ్ వంద లీటర్లు అండ్ థౌజండ్ లీటర్లు ఒక లీటర్ని లీటర్ అనే అంటాము పది లీటర్స్ని డెకా లీటర్ అంటాము హండ్రెడ్ లీటర్స్ని హండ్రెడ్ లీటర్స్ని ఏమంటాం హెక్టో లీటర్ అంటాము అండ్ థౌజండ్ లీటర్స్ని కిలో లీటర్ అంటాము అదే విధంగా డిక్రీస్ చేసుకుంటూ ఒక లీటర్ కన్నా తక్కువ ఉన్నవాడిని తక్కువ వెళ్తూ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు డెసీ మీటర్ అంటారు ఒక లీటర్లో పదో వంతు పాలని సరే పాలే తీసుకుందాం పదో వంతు పాలని వన్ బై టెన్త్ ఆఫ్ లీటర్ దాన్ని డెసీ లీటర్ అంటారు అండ్ ఇవి సెంటీ లీటర్ వచ్చేసి మనకి మెడిసిన్స్ బాటిల్ దొరుకుతాయి ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి వన్ బై వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే హండ్రెడ్ సిఎల్ అని పెడతారు అంటే సెంటీమీటర్స్ ఓకే వన్ బై హండ్రెడ్ ఆఫ్ ద లీటర్ లీటర్కి వన్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఒక ఒక లీటర్లో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వంద వందో వంత అనమాట అండ్ మిల్లీ మీటర్ థౌజండ్లో ఇప్పుడు ఒక 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 లీటర్లో థౌజండ్ వెయ్యో వంతు గుర్తుపెట్టుకోండి అప్పుడు అర్థమైంది కదండి ఏదైనా సరే లీటర్కి లెఫ్ట్ అన్న రైట్ అన్న మనకు వచ్చేసి వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు అంతా గుర్తుంటుంది ఫస్ట్ నుంచి చెప్దాం పై నుంచి వద్దాం ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజింగ్ టు డిక్రీజింగ్ వద్దాం ఓకేనా కిలోమీటర్ అండ్ హెక్టోమీటర్ డెకామీటర్ మీటర్కి వచ్చి ఆగిపోయింది ఓకే కిలోమీటర్ హెక్టామీటర్ డె డెకామీటర్ మీటర్ ఇక్కడ దాకా వచ్చాగిపోయింది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది డెసీమీటర్ 
సెంటీమీటర్ మిల్లీమీటర్ ఓకే అర్థమైందా అండి ఇలా కనుక మనం నేర్చుకోగలిగితే మనకు మెజర్మెంట్స్ అనేవి పిల్లలకి చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది పిల్లలకే కాదండి ఇప్పట్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి చాలామంది ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నారు వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఒకవేళ నాకు నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడే అండి స్టార్టింగ్ చేస్తున్నాను మీ కోపరేషన్ కనుక ఉంటే మీ ఆదరణ నాకు ఉంటే మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా మంచి మంచి వీడియోస్ నేను చదువుకుంది ఎంబీఏ అండి ఎంబీఏ హెచ్ఆర్ చేశాను నాకు ఉన్న నాలెడ్జ్ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను ఎవ్రీథింగ్ ఏంటంటే కొన్ని పోస్ట్ చూశాను సా శాంపిల్కి బట్ ఎవరు నన్ను చూడలేదు సో అది మనం మేబీ పీపుల్కి రీచ్ కావట్లేదు అనుకుంటున్నాను దయచేసి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ యాక్సెప్ట్నెస్ని లైక్ ద్వారా అండ్ గంట సింబల్ ద్వారా అండ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా మీరు తెలియచేస్తారని అనుకుంటూ ఆశిస్తూ మీ ఆశీస్లతో ఇది ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు వాచింగ్ మై వీడియో అండ్ మరో రోజు మరి సొత్త మరి కొత్త ఇప్పటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఉపయోగపడేలాగా ఈ వీడియోని బట్టి నేను చేయడానికి ప్రయత్నిస్తానండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ బాయ్